Well, hello, hello, we are ready to start. Let's check it out, the volume. It's okay. Let's just wait. Vamos a esperar. Walter, hello, Walter Reyes, good evening. Good evening, teacher. Hello, mister. How are you? I'm ready to open the microphone. No problem. No problem. I am fine, teacher. That happens. Don't worry. <laughs> so, how was the weekend for you? Uh, hard. Uh, hard. For me, war on Sunday. Then I, I, I bounce uh, 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 in many things. And um, I was uh, exhausted, um, but uh, very satisfied. Satisfied. Satisfied uh, with the world done. Okay, great. I'm so glad to hear it. Yeah, a different thing, right? Well, in the end, you know, that's life, right? Ready for the last class? Today we finished module. Yes, I... Did you enroll oh, yeah. ready to the next one? Ya se registró para el siguiente. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Perfect, tengo excellent. Que ver, tengo que ver si aprendo. Un reto of que tengo course ahí. you will. That is tiene a que, fact. Tiene que fluir algo. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Okay, okay. And what do, what are you going to do in these days that we are not having classes? ¿Qué va a ser en estos días? Uh, we are not having classes. Tener, tener que repasar todo lo, 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 lo que nos ha enseñado acá y lo que he hecho. Okay, practicing and reviewing. Y, y también tengo, estoy haciendo lo, lo, el link, lo del link, lo del escucha también. Ok, perfect, that's awesome. Sí, y ahí estoy echándole ganas. Yeah, it's a good practice, right? Yes. Man, well, that's great, that's great, you know. I mean, it's always good to practice and you know, uh, that you need, really need to, to, to keep on practicing. That's the way it goes. Sí. Voy a practicar mucho. En esta semana que lo va a quedar libre. Y ojalá que nos volvamos a encontrar en el próximo módulo. Yeah, sure, sure. Let's hope so. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Yeah, I mean... That goes like this. Sometimes they switch us, then we go back further along, and I mean that happens. That happens. Sí, pasa, but the idea pasa. is for you never to stop. That's the goal, not to stop. Okay. Yeah, yeah, excellent, excellent. Well, mister, welcome to the class. Thank you, teacher. Thanks to you. Appreciate it. Let's see. Jaime, hello. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you, mister? 
Okay. Hey, very fine, very fine. Okay, okay, that's cool, that's cool. Ready me for the last class? Me bien. Hola. Yes. Sí, me escucha bien. Ah, yo yes, casi I me escucho, casi me escucho que está lloviendo bien fuerte. Oh, really? Wow. Yeah. Okay, don't worry, we can talk later, okay? We will talk later. Okay, okay, gracias. Let's see. Fatima, hello, Fatima, how are you? Hello, teacher. How are Good you? evening. Good evening. I'm fine. Fine. Okay, okay, okay. Excellent, excellent. And tell me. How was your day? Um, very How was good. The weekend? And the weekend? Very good, también. That's great. That's great. Excellent. What did you do? ¿Qué hizo? Cuénteme. Tell me. Tell me about the weekend. Ah, uh, clean the house. Lavar, lavar ropa, limpiar la casa, ver película. Oh, you were busy. Sí. So ocupada, that's great. That's awesome, awesome. And tell me, uh, what about these days that we are not having classes? ¿Qué de los días que no vamos a tener clases? What you gonna do? Mire que no sé. Repasar. Voy a repasar. Oh, really? Yes. Yeah. That's awesome. That's what I like to hear. Eso me agrada escuchar. Reviewing, sí. practicing. That's pretty important. Yes. Yeah. That's the most important thing to practice all the time. Okay, well, welcome to the class. Nice to have you here. Thank you, teacher. Thanks to you. Let's see. Brenda, how you doing, Brenda? Doing better? Ya mejor? Hello, teacher. Oh, there's Brenda. You're better now? Ya mejorcito? Yes, gracias a Dios y teacher, ya bastante mejor. Okay, okay. How was the weekend for you? Ay, fue. Uh, descansando de tan semana tan pesada. Oh, really? Ay, sí. Oh, well. That's important. I mean, we need to rest. That's mandatory. Hay que descansar. Yes. That's excellent. Well, so glad to hear it. And what about today? How was everything? How was the day for you? What about today? ¿Qué hay de ahora? How was it for you? Um, um, hoy, pues. Sin trabajo. Todo el día. Oh, really? Yes. Why? ¿Por qué? Um, no le quisieron meter trabajo. La, la jefa no quiso meter trabajo. Tenía un, mucho trabajo a las demás operaciones. Solo estuve ayudando a los empacadores. Oh, really? Yes. Well, that's nice. I mean, it's cool. You had it easy. Qué bueno que lo tuvo fácil. Mondays mm -hmm. are hard. Los lunes son duros. <laughs> sí, sí. Eh, mañana creo que sí, porque um, ya casi nos están barriendo todo el trabajo de la primera operación. Y entonces, sí, a mañana creo que van a bajar el trabajo. Entonces, mañana me toca pesado. pesar. 
Okay, well, let's hope everything goes according to plan. Esperemos que todo salga bien. Welcome to the class. Thank you, teacher. Okay, Monica. Hello, Monica. Hello, teacher. Hello. Mónica, de platform. En eso estoy. Ok, ok. Ok, and tell me, how was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Well, oh, I guess Mónica is having... Trouble. Catherine, hello, Catherine. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm just fine. I'm just fine. Que me alegro. <laughs> Okay, 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 perfect. <laughs> and tell me, how was the weekend? How was the weekend? Mm, the same as usual. Uh, on Saturday, I spent in the church. And on Sunday, I went to eat with a friend. Uh -huh, a friend, okay. <laughs> <laughs> Tengo pruebas. <laughs> Ok, ok, let's hope so. Esperemos que así sea. <risa> así I, es, pues. I got you, I got you. <risa> ya me descubrió. Ok, well, that's nice. Welcome to the class, Catherine. Thank you, teacher. Thanks to you. Hey, let's see. Jaime, hello, Jaime, how are you? Hello, hello, teacher. Hello. How was the weekend? Um, all the weekend I was rest. Resting? I stay in my home at home. Okay, that's cool. So yesterday didn't you go out, nothing? No. Nothing. Um, I was asleep all afternoon. Okay. Uh, 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 in the cool. morning. And uh, the in the morning, I was hard chores. Okay. House chores. House chores. Yes, the house chores. Yes. Um. Corriendo con la lluvia, venía, entraba la ropa, salía el sol, sacaba la ropa y así. Así okay. estuvimos corriendo con la lluvia. Ok, yeah, I understand you. That happens. A todos nos pasa. <laughs> yeah. Ok, well, welcome to the class, miss, mister. Bienvenido. Ok, let's see. Robert. Hello, Robert. Robert Beltrán. Uh, I'm sorry, this is, uh, I thought you were, you were talking to my, to my other partner. No, 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 no. You are Robert, he is Roberto. Okay. That's how I make the difference. Okay, I got you. Okay, okay. 
Okay. Okay, well, Robert, and tell me, how was the weekend? Uh, I told you on Friday that I was going to work on Saturday. So I did it. I went to work. And Sunday, and napping. Okay, so relaxing. Yeah, relaxing. I was relaxing the whole day. I was at home reading, you know, the same as usual because I am super in interested interested about speak and learn more about English. Okay, that's important and interesting. Yeah. I usually try to put in practice my vocabulary when I think, when I see something, even when I go for a walk. I think it's, that's maybe uh, that's maybe a lot of uh, how can I say that's gonna help me if I think in English if I wherever I see I need to know how can I say it. If I see una lotion, okay, um, uh, I don't okay. know how can I say pacha in English. Okay, okay, okay. Whatever catches my eye. Wow, wow. Lo que me llama la atención. Cualquier cosa okay. que me llama la atención. Whatever catches my eyes. Yeah, whatever catches my eye. That means cualquier cosa que llama mi atención. Yeah, that's I, I like that teacher. So I I think in that way. Just we need to do that thing in English. Even I bring a book wherever I go. Okay, okay. Perfect. That's excellent, excellent. And that's a good practice, you know? Yeah. Actually, that's the I key. Think so. Keep on practicing all the time, never that's... stop. Yeah, even I have a, a co-worker in my company that she he is learning three languages, so I usually practice with him. Oh, that's awesome. Yeah. That's a good opportunity. So yeah, glad that he... you can take advantage of it. Yeah, that's the goal for me. I, I told him the whole time I told him I need to practice in my speaking. I need to put in practice. I need to improve my listening. Yeah, of course, of course. You know, uh, if, uh, I know we we can have a lot. We can have a huge vocabulary, but if we don't put in practice, we don't talk with yeah. someone. Exactly, exactly. And uh -huh. that's the key. I mean, as long as you have, you take the opportunity and, and that's something cool that you can do because, I mean, uh, many of you are partners in the same job. You can practice with your with your um, partners and classmates. Yeah, I think there are a lot of partners there in my company, but some one of them don't, they, they feel uh, insecure about her about them English uh, but I mean so they say me I don't know I I am um, I am in shock I don't know what can I say you you come to me talking English yeah. I I tell me tell me okay I I I, I recall one time I got to my friend here Fatima Laura and I asked I I asked her a question but she did not understand me and she told me I don't know what you what are you talking about 
Well, in those situations, what we do is rephrase. Lo que hacemos en ese caso es tratar de decirlo in a different way. That's yeah, I try, I try, I try, but uh, I think they don't practice, they don't read. I just that. Yeah, but remember, I mean, uh, also you have to understand that not not all the situations are the same, and for some of us, some some skills are harder than others. Like, uh, I'll give you an example. I have a student that she's, she's, it's very hard for her to speak. Okay. But whenever she's writing sentences and grammar, she's almost word perfect. Okay. I mean, a very good ability. So not all of us develop the skills in the same way. Some of us are very good at listening. Some of us are better at reading. Some of us are pretty good at writing. I mean, and speaking is not all of us speak at the same level, the same speed. And that's normal. I mean, it doesn't mean that you don't, that you don't know. It just means that you are developing one skill faster than others. There will come a time when all the skills will level up, but still, there's still going to be one where you are better. It's like in my case. I mean, I speak fast and everything, but I know that my strongest point is reading. Oh, wow. Because I read pretty fast in English and I understand what I read. And reading comprehension for me is easy. Analyzing is easy. So I know that my strongest point is reading. I mean, uh, I have a lot of vocabulary. Yeah, sure. I, sure, I've been speaking English for many years. But okay. I, I could assure you that if I'm speaking this level, I am reading this level. Like wow. Double. That is a huge. Yeah. I mean, it doesn't mean that the other person doesn't understand. Perhaps it's that the, the skill they are developing is different. And that's normal. That's quite normal for all of us. It's like I'm an English teacher and I have work as a as a translator. Not all the people who understand English can do it. Yeah, I got that's to, a different I got skill. To. So that may maybe I, I thought that before. Yeah. We don't are we don't are in the same level, but we are starting in this level too. Yeah, yeah, but there will come a time when everybody's going to level up, you'll see, and it's going to be very interesting. Okay, yeah, I, well, uh, I know. Welcome, Robert. It was a pleasure. Okay, guys, let me get the attendance. Uh, Ana Consuelo Maya Merino. Present, teacher. Ana Maria Rivas Durán. Present, teacher. Brenda Angelica Díaz de Chacón. Present teacher. Karen Beatriz Castillo Sensente. Let's see, Karen, 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 Karen is right here. David Armando Romero Hernández. Present teacher. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present teacher. Fátima Lizette Pineda Estoy teacher. Thank you, Karen. Gabriela Margarita Vázquez Lemos. Present. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present, teacher. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. José Edwin Valle Franco. Present, teacher. Present. José Roberto Ramírez Beltrán. Karen Patricia Ramírez Pérez. Sí, uh, uh, uh. 
Carla Beatriz García de la O. Present teacher. Lo voy a agarrar. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardón Hernández. <coughs> Roberto Antonio Guzmán <coughs> Rodríguez. Present. One second. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez, thank you. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present teacher. Thank you. Ruth Margot Benítez Díaz. Present teacher. Sandra Chamilet Alvarado Aguilar. Present teacher. Presente. Sonia Guadalupe Santa María Cabrera. Present teacher. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Okay, guys, give me one second. Okay, guys. Well, oh, by the way, guys, por cierto, eh, we are having the, the encuesta in 10 minutes. Vamos a tener la encuesta en 10 minutos. So, let's see. Gabriela, hello, how are you? Okay. Let's see. Mm -hmm. Sandra Alvarado, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. How was the weekend? Tell me. For the weekend. Yes, what did you do? ¿Qué hizo? Eh, clean my house and visit my family. Okay, clean the house and visit the family. Yes. That's nice, that's nice. That's always good to visit the family, right? Okay. Okay, well, so glad to hear it. Que me alegra escucharlo. It's always good that you have the chance to enjoy with the family. Thank you. Welcome to the class. Okay, guys, let's see, let's see. Well, we are going to start. We are going to start the uh, 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 encuesta de satisfacción. Bueno, vamos a darle inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. Les cuento. En este momento vamos a dar inicio a esto y... Les recuerdo que este es el tercer requisito que Insafor establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Recordemos la asistencia, la encuesta de satisfacción y el trabajo en la plataforma. Okay. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Yo sé que algunos de nosotros ya lo hemos hecho en más de una ocasión, pero 
nunca está de más el repasar los pasos, ¿ok? De esa manera nosotros estamos seguros de que todo está en orden y no vamos a estar con el lío que luego nos estemos comunicando por si hay alguna corrección o algo. Así que prestemos atención. Recuérdense, si algún dato nos falta, al final yo con gusto les digo. Bueno, en primer lugar vamos a ver un video explicativo para que tengamos una idea general de dónde vamos a obtener la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. ¿Qué les parece si les comparto pantalla en este momento para que podamos ver el videito? Cuaderno negro, please. Ah, veamos. Perfecto. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario 
Y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, guys, let's see. Let me share with you. We are not going to start yet. Wait a second. Todavía no iniciamos. Espérenme un segundito. Les voy a compartir en este momento la pantalla para que veamos lo que es la encuesta. Ok, acá la tenemos. Primero, punto número uno, ya se nos dijo en el video, ¿verdad? Que pongamos el nombre de la orden de inicio. Esa ya se nos mandó al grupo de WhatsApp. Creo que la recibieron en correo, si no, igual ahí la tenemos. Luego el nombre completo. Recordemos, tal y cual lo tenemos registrado. Luego el correo electrónico. En este caso, les aclaro. Algunos de nosotros tenemos más de un correo electrónico, pero acá vamos a poner nosotros aquel con el cual nosotros nos inscribimos, el que tenemos registrado con Insafor, por favor. Número de celular, igualmente el que nosotros tenemos registrado. Sexo, pues escogemos masculino, femenino, el departamento de residencia, este es un desplegable, ¿verdad? Acá buscamos cada uno nuestro departamento, damos clic sobre él y ya va a quedar fijo. Municipio de residencia, pues acá escribimos. Ahora, tenemos nosotros la empresa donde trabajamos. Acá vamos a colocar la razón social, ¿ok? La razón social de la empresa. Luego, el nombre del proveedor. Acá ustedes van a irse nuevamente. Es un desplegable, ¿verdad? Van a encontrar inglés corporativo, Regal International, SADCB. Escogemos ese. El nombre del curso, pues ya lo tenemos. Igual se lo voy a compartir de nuevo. Luego, tenemos nosotros los aspectos relativos al curso. ¿verdad? Usted va a poner ahí insuficiente, eficiente, aceptable, bueno, excelente. Va a escoger cualquiera de ellos, ¿verdad? Y pasamos al siguiente punto. La fecha de inicio, pues igual, nosotros la tenemos en el grupo, ¿verdad? Ahí se la voy a estar repitiendo por si alguien tiene duda. La fecha de finalización, pues ya sabemos, es la de ahora. Simplemente ya aparece marcada. Ahora. Tenemos el punto 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Vaya, acá vamos a hacer una pequeña pausa. Les cuento por qué. Cuando hagamos este punto, vaya, cada uno de nosotros va a escribir si está satisfecho o insatisfecho. Les aclaro, este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido. No, tuve problemas, no me pude conectar. No. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. O mucho menos si estamos insatisfechos, ¿verdad? Por la deficiencia del servicio de Internet. Sabemos que eso es un lío. Este punto se refiere únicamente a cómo yo he impartido la clase pedagógicamente, académicamente y a cómo... Nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Ahí es, somos libres. Estamos claros nosotros que al seleccionar la opción de insatisfecho, pues nosotros nos damos por enterados de que no va a proceder con la inscripción al siguiente módulo. 
Eso es todo. Bueno, continuamos. Ya falta poquito. Luego, nosotros vamos a escribir, si tenemos cursos de interés, lo ponemos y no lo dejamos en blanco. Aquí usted puede decir, si le gustaría estudiar Excel, algo por el estilo, lo escribe. Acá es libre. Comentarios igual, es libre. Le damos enviar y cuando nosotros demos enviar, nos va a aparecer un mensaje, ¿verdad? De que su encuesta se ha enviado con... correctamente. A eso me le va a tomar una captura de pantalla. A la captura de pantalla... Es lo que usted en el grupo de WhatsApp me lo va a compartir, pero me le agrega su nombre. Su nombre completo, por favor. A la captura de pantalla le agregamos el nombre. Bueno, comenzamos con lo que es la encuesta. Ya saben que si tenemos duda con los datos, pues estamos acá ya listos. Es más, en este momento tengo los datos preparados por si alguien necesita ayuda con ellos. Todos tenemos el enlace para la encuesta, ¿verdad? Ya lo vimos en el grupo. Yes, teacher. Sí. Vaya, perfecto. Ahí tenemos la orden de inicio, por si alguien no la tenía. Se las comparto acá. Recuérdense, es mucho mejor que nosotros copiemos y peguemos. ¿Por qué? Porque tiene que ir así con guiones, plecas, lo que va mayúscula, lo que lleva comillas. Es mejor que simplemente copiemos, peguemos. El nombre de la empresa de la nuestra. Nosotros somos Inglés Corporativo Regal International. Oh, la de ustedes. Veamos, la de ustedes a mí me aparece como... A ver, yo tengo confecciones, el pedregal SADCB. Algunos de ustedes me aparece entre paréntesis ESSU. Y tengo Ana Consuelo, Karen Beatriz, José Edwin, Ruth, Margar Ruth Margot y Sonia Guadalupe de Confecciones Giboa. Solo sé sería teacher confección de Gilboa o lleva SA de CB o algo así. Perdón, perdón. Gilboa. Sí. sí. SA de CB. Ok, thank you. Les voy a compartir cómo me aparece. El nombre del curso sería módulo. No, permítame, permítame. Ya le digo. Oh, ok, ok. Ya le digo cómo lo tenemos registrado exactamente. Porque tiene que ir tal cual lo tenemos acá, entre comillas. Es, ups, perdón. Es inglés principiante, módulo 3. Y ahorita se los comparto. Thank you. 
por ahí el nombre de la empresa la otra que tengo es ahorita el espacio tengo esta y tengo este otro I'm sorry. Ahí se las acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Me preguntaban por fechas. Bueno, veamos. Fecha de inicio, el 12 de julio. Fecha de finalización, 14 de agosto. En la que se inició, teacher. Fecha de inicio del 12 de julio. Gracias. Ok, veamos, comienzo a recibir ya las imágenes, quiero ver, uh, Sonia, me falta que me le agregue el nombre completo a la captura. Gabriela, David, gracias. Tichero, el 12 iniciamos, ¿verdad? El 12 de junio. Precisamente, perdón, el 12 de julio. Del 12 de julio al 14 de agosto. Yeah. 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 
recibido ya de tengo David, Sonia, eh, Gabriela Margarita, Xiomara Elizabeth, Guillermo Josué, José Edwin, Catherine, Lupe, Jaime Enrique, Margot, Patricia, Rafa, Sí, dígame. No, el 12 dijo, ¿verdad? Sí, el 12. La fecha de inicio. Roberto Antonio, gracias. Carla Beatriz, gracias. Consuelo, thank you. Nelson Stanley, thank you. Appreciate it. Roberto Antonio, thank you. Well, uh, le enviamos y ahí le tomamos la captura, Vatico. Exactamente. Lo envía, le toma la captura y a la captura me le agrega su nombre y me la comparte en el grupo. Okay, let's see. Mm -hmm. hey, let me count down. Vamos a contar. Verificando. Okay. ¿Qué me falta, guys? Me sale que me falta uno. Dos me faltan. Ok. 
Ok, perfecto. Bueno, todavía me falta uno, espero me lo pueda enviar luego para que los compañeros puedan verificar mañana. Thank you, guys. Let's continue. Well, today we have a couple of activities. Tenemos un par de actividades. It's going to be interesting. Let me see. Okay. Today we are going to work in the manual, but working in the final activities is going to be very interesting, okay? Será muy interesante. Let me share with you. Déjenme compartirles. Okay, 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 okay. Okay, the first activity we are going to write, okay? We are going to make it in groups. That's going to be easier. You're going to be divided in groups of five members. So each member is going to write one sentence, okay? One sentence per member of the group. Let me share with you so you can get the exercise ready. Let's see. It's right here. Okay, here we go. Well, we're going to make it bigger. Okay, you have to write five sentences about schedule activities. Use the vocabulary from the box. Okay, as due to the peculiarities of our jobs, we don't usually do this, right? Some of these events, but still I want you to do sentences, okay? Remember, you have to write a sentence with the phrase, make a reservation, Request a hotel service, attend a business event, check out, stay. One sentence per word, okay? Remember, one sentence per word, that means that if you are going to be working in groups of five, it's one sentence per member of the group, and then you share the info, okay? So, the groups are created right now. Is there any question about the activity? No? Okay, perfect. Well, the groups are open. I'm gonna send the screenshot right about now. Remember to use be going to for the sentences. Be going to, like, I am going to stay at a hotel. I am going to check out. Okay? We use be going to. No problem, no problem. ¿Dónde cada uno bien? Yeah. 
Vaya. Y ya te dije que te dije. Teacher, vamos a hacer una oración de cada una de esas situaciones usando el Big On Chu. El micrófono, teacher. Yes, but I, am ex I explained it, Fátima. Yo les expliqué. You are five members. Son cinco miembros. So, divide the words. Divídense las palabras. One per person. Una por persona. Then you share the info and you got the five sentences. Se ah, okay. comparten y al final ya tienen las cinco. Ah, okay. dos, dos were the instructions. Esas fueron las instrucciones. <risa> Entonces, cada quien escoja cuál quiere agarrar. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Very fine. That's cool. That's cool. I like that. Me agrada, me agrada. You working on the sentences? Yeah. Eh, lo hemos repartido. Excellent. ¿Qué hace significa quedarse o permanecer? ¿Qué? ¿Qué significa quedarse o permanecer? Yes, yes, like I'm going to stay at a beautiful hotel, I wish. <laughs> <De Seattle. laughs> Then you can share the sentences. Luego se las comparten. And you can send me the five sentences together. Si gustan, me pueden enviar las cinco juntas. Desde el pecho. Ay, 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 May a reservation for this weekend. Sí, lo voy a dejar. Mándalas al grupo para poderlas escribir más que el chat no les escuche, alguien no trae el agua muy fuerte. Ajá, aquí empieza a llover alguna? ahorita. Falta alguna para ayudarles ahí con la que falte. Uh, Sonia quizás no escucha. Sí, falta una, la de. La, la mía. Es... No, falta otra, Business, business Heaven. Ah, pero es que dice Aten, atender un, un evento de negocio. No, atend, uh -huh. atend es asistir. ¿Cómo dijo, Ticha? Atend means asistir. 
like when I take the attendance, como cuando tomo la attendance. Vamos a ver qué comemos. ¿Dónde están? Send me a, a, a picture of the five sentences. Al final me mandan una foto de las oraciones, please. Okay. Como okay. serio. De último voy a dejar el stay, stay, stay. Okay, stay es como cuánto día vamos a estar en el hotel. Y check out, digamos, podemos poner qué día va a ser de la salida. Uh... Sixty seconds, guys, sixty seconds.
Let's see, everybody's coming back. Monica, Monica. Well, me, me. <laughs> I did. Oh, you finished, right? Ya terminó, ¿verdad? Sí, ya solo, ya casi no sacó a la plataforma, a lo mejor yo solo me salí. No, no, I mean, you finish the, the, the platform. Ah, sí, solo hubo unas que no pude hacer y me di por vencida, me estresé. Ah, uh, don't worry, don't worry, that happens. But Qué raro, diga, teacher. Yeah. Ok, ok, let's see, let's see. Robert Beltrán, read me the sentences from your group, please. Ok. Uh, number one, I'm going to request a double room in the hotel tonight. The second one says, I'm going to attend the party. The third one says, I'm going to stay in my house. Number four, we are going to check out the quality. Number five, I'm going to to make a reservation for the meeting room on Tuesday 15. Perfect, thank you. Excellent. Now let's see in this group number two. Ana Consuelo, Karen, Fatima Laura, Guillermo, Josué, Roxana. Let's see, Karen Castillo, send me the sentences. Okay. Uh, Fatima, read me the sentence. Okay. Se la, se la voy a leer conforme las escribí, como me las estuvieron mandando. Yes, no please. Okay. I am going to request a hotel service to stay this weekend. I am going to will attend the business event station for three. I am going to attend a conference in the Grand Hotel. Today I have to go into social security. Carlos is going to check out the production today. Perfect, thank you. Very well done. Now let's see Robert Guzman, Ruth Margot, Sonia Guadalupe. Uh, uh, uh. Robert Guzman, please. Share with me. Roberto. Hmm. Ruth, can you read me the sentences? Perfect, thank you. We are going to attend to a meet in the hotel. You are going to request food for the room and I am going to make a reservation for this weekend. And I will going to stay for my taxi. Okay, in the last one, I will, doesn't apply. I am going to stay. Okay. Okay. Just correct that little detail. Thank you. Group number four, Brenda, David, Jaime, Xiomara. Okay, David, read the sentences for me, please, mister. Sure, no, 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 checks the, the message of the use of the, 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 the point. <laughs> Okay. <laughs> Give me the sentences. Dígame las oraciones. Okay. How do you get okay. it? I need to make a reservation for on the room. I can stay longer in the pool. Please, I review breakfast in the room five. We all attend, attend me in the meeting. I have to check my, my field. Okay, perfect, thank you. Now, 
Group number five, Ana Maria, Gabriela, Jose Edwin, Catherine. Jose Edwin, read the sentences for me, please. Thank you, sir. Uh, I am going now to a celebration to each hotel. I am going to request service. I am going to party. I am going to stay all week in this hotel. Um, I am going to check out the Sunday. I'm going to check out on Sunday. On Sunday. Um, okay, guys. Let's see. Next activity. Did I take the second attendance? No, right. Oopsie, my bad, I'm so sorry. Let me get it fast. Ana Consuelo Amaya Merino. Ana Maria Rivas Durán. Present teacher. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Karen Beatriz Castillo Sancente. Present. David Armando Romero Hernández. Thank you. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present teacher. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Gabriela Margarita. Vázquez Lemos. Present teacher. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present teacher. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. José Edwin Valle Franco. Present teacher. José Roberto Ramírez Beltrán. Karen Patricia Ramírez Pérez. Carla Beatriz García de la O. Present teacher. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present teacher. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present teacher. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present teacher. Ruth Margot Benítez Díaz. Present teacher. Sandra Chamilet Alvarado Aguilar. Present teacher. Sonia Guadalupe Santa María Cabrera. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Okay, guys. Now, let's see. The next activity. Okay. You have to classify the words below in the corresponding circle. Okay. What do we have here? Remember, we were explaining the other day accommodations and amenities. That's what you are going to do. Okay. You are going to decide if swimming pool is accommodation or amenity. Hostel, convention hotel, safe bed and breakfast, hair dryer, mini bar, cable TV, room service, spa, high speed Wi Fi, cabin. Okay. Remember, I was explaining the other day. El otro día les expliqué that bed and breakfast is like a little hostel. Es un pequeño hotel where you get to sleep and they provide just breakfast. Uh, usted tiene la habitación y le dan solamente desayuno. No more. Okay, there's no lunch for the guests. No hay almuerzo 
no te imponen de servicio de almuerzo para los huéspedes. Nor dinner, ¿ok? Remember, uh, let's see, caving. Caving is like, a, eso es una cabaña, ¿ok? In some places you can rent cabins for the night or for a couple of days. Usted puede rentar una cabin por la noche por un par de días, ¿ok? You're going to tell me if they are accommodations or amenities. Okay, guys. Well, let's see. Again, we go back. It's going to be fast because this is just placing. Let's jump in. Okay, let's see. I just sent you the screenshot. Ya les mandé la captura. And everybody's jumping into the groups. Todos vamos para los grupos. Let's see who's missing. Vamos a los grupos. Do the exercise, haga el ejercicio sola. ¿Qué es hostel? El hostel. Ah, como ah, pero, hostal. Pero es que aquí está el teacher ahorita. Exactly oh. that. A hostel is a hostal. Ok, ok. Pero es que yo no, no tengo claras esas dos palabras, dije teacher. Amenities. Amenities, ok. Accommodation es... Es como, por ejemplo, un hostel. Un convention hotel. Es un lugar donde, donde dan una acomodación. Ok. Amenities son como los servicios. Ok. The safe. The hair dryer. Well. Uh, usted puede poner ahí este, en amenities. Puede poner el spa. Ok. Lo que pasa es que el otro día lo hicimos en base de amenities y services. Aquel y día lo hicimos service. entre amenities y services. Ahora lo estamos haciendo entre amenities y accommodations. Accommodation es el hotel, el hostel, el bed and breakfast, caving, todo lo demás, amenities. Ok. Ok.
Ok, entonces en el 1 sería eh, Remember, you got three eh. categories. Acuérdense que tienen tres categorías. Amenities, accommodation, service. Service. Algunos de las que están ahí son services. Sí. Yeah. Le voy a mandar un mensaje a todos para que no se confundan. Remember, guys, there are three classifications. Hay tres clasificaciones. You got amenities, you got services, you got accommodations. Right there, they are just asking you to classify between amenities and accommodation. Even though in the list appears some that are services. A pesar que en la lista aparecen algunos que son services. Ok. Take that into an account. Tomen eso en cuenta. Pero dice, dice, y ese seis seguro a qué, a qué era que se refería la vez pasada. ¿Cuál? Seis, seguro. Porque unos lo tomaron como de, de puerta. That's a o service. Algo así. That's a service. The service. ¿Escucharon el mensaje que les acabo service. de enviar, no? Sí. Ok. Safe is a service. Es un servicio. <laughs> Bed and breakfast. Yeah. It's accommodation, my friend. Y el minibar no es amenity. No, the minibar, well, yeah. Pregunto. <laughs> What about caving? ¿Qué hay con caving? ¿Una cabina qué es? Un alojamiento. Ok, that's accommodation. Accommodation. Y dijo que era cabaña, ¿verdad? Yep. Ya vio, le pongo atención. <risa> Finally. Todo eso del cable y el spa son servicios.
Well, the spite's an amenity. Um. Y el high speed Wi-Fi es service. Yeah, that's a service. Yep. Sixty seconds, guys, sixty seconds. Let's see, we're just waiting for everybody. Okay, let's do the exercise. Okay, remember, we have three groups. If you remember, we have accommodations, amenities, and we also have services. So we are going to do them by groups. Accommodations, which one we got in accommodations? Let's see, guys, help me out. It's open, it's free, cualquiera. Uh, swimming okay. pool okay now let me tell you when we talk about accommodation <coughs> estamos hablando like a hostel eso es una accommodation okay look convention hotel that's accommodation uh, bed and breakfast it's accommodation. Oops. And then we got 
caving. Just three, four are accommodations. Hostel, convention hotel, bed and breakfast, caving. Okay? Es el lugar en el que nos hospedamos. That's accommodation. An accommodation could be a single room, double room. That could be accommodation. Eso podría ser accommodation. Okay? Okay, now amenities. Guys. Swimming pool. Okay, perfect. Swimming pool. Uh, the mini bar. Right. I'm sorry. Right. Hair dryer. Um, the spa. That's amenity. Okay. Swimming pool, mini bar, and a spa. Those are amenity. Places that you can enjoy inside of the accommodation. Okay. Now, services. Okay. In services, we got safe. ¿Se recuerdan el uso de la caja fuerte? Hair dryer. Room service, of course. High speed Wi Fi. Cable okay. TV. Oops, I'm sorry, I forgot that one. Thank you very much, mister. Cable, cable TV. Cable TV. Yeah. Okay, that's the way. So remember, accommodations, hostel, convention hotel, bed and breakfast, cabin, amenities, swimming pool, mini bar, spa. Uh, Services, safe, hair dryer, room service, high-speed Wi-Fi, cable TV. Okay, guys, let's see. Now, I will send you a screenshot of that. Le voy a mandar una captura de eso. Travel plans, travel plans, I'm sorry. Okay, now we got here uh, something very interesting. There are five sentences. Three of them have mistakes. Hay tres que tienen error. Two are correct. You have to identify and correct the three mistakes, and then we are going to share the answers. You're going to have four minutes. It's very simple. Remember, three are wrong, two are right. Dos están incorrectas. Perdón. Tres están incorrectas, dos están correctas, okay? So, Let's do it. Sandra, who was your group? ¿Quiénes eran su grupo? Hello. Hi. Who was your group? Who was your team? ¿Quiénes eran su grupo? Eh, ¿Dónde está Robert? Me salí porque está bien fuerte la, la tormenta. Okay, I will send you there. You perhaps you can listen. Tal vez al menos pueda escuchar. 
No le escucho nada, Ron. Ah, ya, ya, Carla. Sería, ¿are you going? Are you going? Tú. Se quiere en cuayor. ¿Cómo quedaría? Quedaría como Are you going to How long Stay at the cabin? That one is correct, Fatima. You don't need to change nothing. Eso no hay que cambiarle nada. Eso está bien, entonces. Yes. How long are you going to stay at the caving? That's correct. Ay, estoy bien, que quieres callar. No. Sí. Está más pronto, espérate. Ok. Y la primera también está buena, ¿verdad? Nope. Ah, no. Primero va el is y después va el she. Ah, exactly. Is she going? She going. La three, la three solo le falta el two. Yo digo que solo eso le falta. ¿Verdad? O el tú, vea. Sí. La cuatro está bien también. Cada ya no le está dando remedio al bicho. Sí. Y en la cinco quedaría. Así que quedaría como tipo What are you What are you Are you going to mi mamá Going to request Request Type of room, ¿verdad? ¿Qué tipo de habitación vas a solicitar? Así quedaría ¿Qué tipo de habitación vas a solicitar? Uh, what, what are you going to request type of room? 
or type of room request. Okay, okay. What type of room are you going to request? What type of room are you going to request? Robert, Robert. Hi, teacher. It's finished, right? Yeah. Keep on practice. Remember, that's the key. Keep on practicing. That's the two ways. Yeah, that's what we have to do. That's exactly the key to success. In this case, in practicing languages is practice all the time. There are practicing more important that I think the speaking. Okay, well, let's do the exercise. Let's see, let's see how the exercise ended up. Vamos a ver cómo nos quedó esto. Okay. We have to identify and correct three mistakes in the questions. Now, let's see. I'm going to do it for you to the... Okay. Uh, let me just do a little something. Okay, perfect. Look, number one, she's going to stay in a single room. Remember, it is a question. In a question, we start with the verb. Unless it's a question, right? But in this case, we start with the verb. So we start, is she going to stay in a single room? Now, how long are you going to stay at the cabin? That's correct. This one is perfect. When are they going to arrive? Okay, number three. There's a little mistake here. Look. Two. You're going to. Exactly. When are they going to arrive? And the question mark. <clears throat> Number four, are you going to rent a car? That's it's correct. Correct, yes. Exactly. And in number five, look at it. The sentence goes as follows. La oración va de esta manera. What type of room are you going to request why oh because all this is the subject todo esto es el sujeto okay what type of room that's the subject questions preguntas okay me, per me perdí en esa en la cinco teacher in this one yes please Okay, the situation is this, look. 
todo esto, ¿qué tipo de habitación? Se entendería como parte de la WH. Yeah. ¿Ok? Entonces, después de la WH, ¿qué viene? El verbo y luego el sujeto. What type of room are you, are you? going uh, to request? Ok, ok. Yeah, thank you. No problem. Ok, guys, let's see. Now the next exercise. El siguiente ejercicio, vamos a ver. For the next exercise we have here, sign roads. So we have to match the signs to their corresponding meanings. Let's see. Let's see if we can make it a little bit bigger. Oh, yep. So let's see. Number one, what is number one, guys? You gotta help me. Let me ayudan. Okay, that's left. Perfect. Oh, let's do it like this. It's easy. left, right? That's number one. Number two. What is number two, guys? Number two is this, look. This exit goes to A610. That's the name of the street. Es el nombre, el nombre de la calle. Not in Hump 4. Right? When you are in the highway or, or in the freeway. Hold on, guys. Okay. When you are going on the highway or the freeway, si vamos en el highway or el freeway, we get these signs. Vemos estos signs. They indicate a, a dónde nos dirige esa salida, a qué calle o a qué parte de la ciudad. Okay? So this exit goes to A610 Nottingham 4. Number three, what is number three, guys? No over touching. No overtaking. Thank you. Take. No sobrepasar. Number four. Don't turn right. Perfect. Thank you, David. Don't turn right. Number five. School zone. Perfect. School zone. Number six. No use turn. No U turns. No U turns. Perfect. Number seven. Maximum. Okay, number seven, maximum. Roberto Guzmán is a bulla. <laughs> And number eight is don't continue. Okay. So remember, no, they go like don't turn left. This exit goes to no overtaking, don't turn right, school zone, no U turns, maximum speed is and don't continue. Okay, guys, let's see. Well, let me announce you that the module is almost over. El módulo casi se nos fue. And it's been a pleasure. It's been a very interesting group. 
it's been a pleasure for me to have been with you guys. Let me see, I just want to give you, uh, 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 um, okay. Now, I just share with you here in the Zoom chat uh, 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 an address that you can check out for extra info. Over there, you are going to find grammar, vocabulary, exercise, listenings, readings, dictation, videos. I mean, everything about different, many different topics in English. I hope you take advantage of that information. That's going to help you to practice while the next level start. Now, remember, everything you find online is a tool. Recuerdense, todo lo que encuentran en línea es una herramienta. But uh, it's not going to, to, to overtake the need of, of this, of the class. So take advantage of the opportunity, continue in the courses, tomen, aprovechen la oportunidad, continúen en los cursos, because the extra, the extra practice you get here is also very important. So, I mean, you need to do an extra, an extra little thing. That's the exercises you do, the practicing at home. Uh, now that you are not going to have class, set apart 10, 10 minutes daily. Aparte 10 minutos diario. That's going to help you. Okay. There you got different areas. Focus on those areas that are more difficult for you. Enfoques en aquellas áreas que le cuestan un poquito más. But not just in those ones. Pero no solo en esas. Why not? Because if you focus just in the ones that are hard for you and you cannot solve it, you are going to get frustrated. Si se enfoca solo en esas y es muy difícil, se me va a frustrar. Okay? Alternate them exercises. Alterne los ejercicios. It's going to help you. It's going to help you a lot. Okay? So, guys, eh, again, let me tell you, it's been a whole pleasure for me to have, have you here. Keep on practicing. You are a very nice group, but remember, you need to keep on practice. Continue. Don't stop now. No se detengan ahora. Okay? I mean, you did the hardest part that was to start. Hicieron la parte más difícil que fue comenzar. You already passed the, the most, the two most difficult levels. Ya pasaron los dos niveles más difíciles. Basic one and two are the most difficult. Those are the hardest for everyone. So, from then on, it's easy. De ahí para acá es fácil. This level was easier for you. Este nivel fue más fácil. You were practicing, you were participating, you were communicating. I mean, the class used to go faster. La clase iba más rápida. So, again, thank you a lot. Let me get the final attendance, guys. Ana Consuelo Amaya Merino. Gracias, teacher. Ana María Rivas Durán. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present, Thank you. Karen Beatriz Castillo Cercente. Thank you. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. Fátima Laura Mejía Meléndez. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Gabriela Margarita Vázquez Lemos. Present, teacher. Guillermo Josué Osorio Ventura. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. José Edwin Valle Franco. José Roberto Ramírez Beltrán. Thank you, mister. Karen Patricia Ramírez Pérez. Carla Beatriz García de la O. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. 
Present teacher. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present teacher. Ruth Margot Benítez Díaz. Present teacher. Sandra Chamilet Alvarado Aguilar. Present teacher. Thank you. Sonia Guadalupe Santa María Cabrera. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Hey guys, again, a pleasure. You're a nice group. Keep on practicing. Keep on practicing, please. That's the key. My pleasure. Have a good night. See you. Have a good night, teacher. Sure. Any Espero doubt, don't tenido. sweat, you, okay? Bye. Cualquier cosa me contactan. Cualquier duda, I'm here to help. Estoy aquí para ayudarles. Thank you, teacher. Thank, Thank you, you very much. Bye. My pleasure. Bye-bye. 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 Bye, chicos. Bye, Sandra. A pleasure. Bye, teacher. Bye, mister. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye, teacher. Bye, Catherine. Be good. Portese bien. Yo siempre. Ajá, yeah, ya con el novio. <ríe> Usted pórtese, yo no tengo novio. Ajá, <ríe> no tengo. Hoy la vi, hoy la vi. Ajá, you see, you see. Él todos los días me ve, ahí trabajamos juntos. Mm, no comments, sin comentarios. <ríe> Está en el chambroso, no le crea. <ríe> you are so mean. <ríe> Y había está riendo de sus maldades. Él me fue a presentar a la novia. Oh my gosh. Hello, teacher. Se me, me salí de la plataforma y ya no puedo escuchar lo último. Vaya, Carla, Beatriz, escríbame en privado. Le voy a mandar algo. Ah, ok. Thank you, teacher. My pleasure. Have a good, good night. night. Si son regalos, mándalo a todos. Bye, Walter. Take care. Bye, teacher. Cuídese. Un gusto. Gracias, igual. Un gusto. Yeah, I can send to everybody, but... Ah, I'm not like Catherine, no. I'm kidding. No, Catherine, please practice, practice. Keep on practicing. You understand yep. very well, but you don't want to speak yet. Usted entiende bastante, pero no quiere. <laughs> es que me cuesta. No quiere, no quiere. Bien quiero, pero fíjense que algunas palabras sí le entiendo bastante, pero ya pronunciarlas ya no puedo. Por eso practico. Yes. Yo quería ver si me podía ver si había terminado la plataforma que en... me cuesta cargarla. Ok, deme un segundo. Okay. Sí, teacher. Good night. Good night, Catherine. <ríe> Nunca me voy. Don't worry. I'm gonna stay here. Yo todavía tengo que seguir acá. <ríe> Nos vemos un luego. Un segundo que estoy Good night, Catherine. Cuestión. Good night. Cuídense. Ok, vamos a ver, Brenda. Yes, Stanley, dígame. No, este, va a darle las gracias por no, Stanley, la my oportunidad pleasure. aquí. Y que pues no sé se me si... Perdió unos días. Sí, pues no sé si logré pasar al otro módulo, pero... Si no, le agradezco por la enseñanza que nos dio. Uh, ¿Cómo estamos con la plataforma? 
ahorita no la he logrado terminar porque como vi yo va retrasado me quedé en el, en el 46 de porcentaje ahorita Vaya, mire, yo le recomiendo que haga dos cosas. Eh, quiero ver el midterm y termine el examen final. Y vea si con ese le llega al 80. de acuerdo pues Solo con esos dos. Y si no le llega con ese al 80, váyase al, a la unidad 2 porque esa sí la tiene en blanco. Pero Bueno, primero de acuerdo, haga de esos dos. Primero haga esos dos. El midterm y el examen final. El examen final ya solo le falta un poquito. acuerdo. De acuerdo, profe. Ok, Muchas gracias. hágalo ahora porque yo voy a estar hasta más tarde revisando. De acuerdo, excelente. Brenda, uy, Brenda. Brenda Angélica Díaz. Tengo aquí un cero. Brenda. Hola, teacher. Pues mire que yo acá tengo cero. No, you got a hundred. Tiene cien, don't worry. No, está perfecto todo. No, pero estamos perfectos. No se preocupe. Todo bien. Cualquier cosa ya estamos a sus dos órdenes. Cuídese. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por ser. My pleasure. Primero ya nos vemos en el otro modelo. Así lo espero yo también. Ok, good night, teacher. Hasta Good luego. night.
that's the end.